ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം കെ എൻ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സീഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എം കെ എൻ ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്രയാണ് നമുക്കിതാ സീഡ്സായിട്ട് കടുക് വേണം ജീരകം വേണം നമ്മളെ മത്തൻ്റെ കുരു വേണം വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു പിന്നെയുള്ളത് പടവലത്തിൻ്റെ കുരുവാണ് പിന്നെ വത്തക്കയുടെ കുരു നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ഞെട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ തണ്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വിത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഗ്ലൂഗൺ നമ്മളെ കട്ടറ് പിന്നെ ഒരു തെർമോകോള് അതുപോലെ ഒരു ചട്ട ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചട്ടയിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡിൽ നമ്മളൊരു ചട്ടിയുടെ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ തെർമോകോളിലേക്ക് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ മുളകിൻ്റെ ഞെട്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സീഡ്സ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ വത്തക്കയുടെ വിത്താണ് ഇപ്പോൾ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ കുരു എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ വീണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയ ശേഷം മാത്രം കുരു ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മളെ വിത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പടവലത്തിൻ്റെ കുരുവും ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എത്രയും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സമയമെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മുത്ത് മുത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും ഓരോ പൂവിനനുസരിച്ചുള്ള മുത്തുകളുടെ വലുപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക നമ്മൾ കാർഡ് ബോർഡിൽ ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ മത്തൻ്റെ കുരു വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്ലൂഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് യെല്ലോ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കടുക് ഇടാൻ പോവാണ് ഒരു സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കടുക് നന്നായിട്ട് വെതറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൂമ്പൊടി പോലെ മറ്റേതെങ്കിലും കളറിൽ ഓറഞ്ച് കളറിലോ മറ്റോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളരിയുടെ വിത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ലെയറോ രണ്ട് ലെയറോ മൂന്ന് ലെയറോ വരെ ചെയ്യാം വെള്ളരിയൊക്കെ മൂന്ന് ലെയർ ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ വരച്ചതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക 
ഇത് ഇതൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പായക്കൊക്കെ മുടയുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊട്ടയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബ്രൗൺ കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഞാനതിൽ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യാസം ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് കുറച്ച് പൂമ്പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക പടവലങ്ങയുടെ പൂവും ദാ വെള്ളരി വെള്ളരിയുടെ പൂവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ്റെ പൂവ് ഇപ്പോൾ കുരുവാണേ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പല നിറത്തിലാണ് പടവലങ്ങയുടെ ഒക്കെ വിത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളിതിൻ്റെ തണ്ട് ഇത്രയും നീളം വേണ്ട അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇത് കുറച്ച് നമ്മുടെ കമുകിൻ്റെ പാള പാള ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പാളയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇലയുടെ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ ലീഫൊക്കെ റെഡിയാണ് ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വേറെ സാധനം കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ഇതൊരു വിത്താണ് എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ കറിവേപ്പിൻ്റെ വിത്താണിത് ആ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഉണങ്ങിയ കറിവേപ്പിൻ്റെ വിത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മളെ ബോർഡ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നമ്മുടെ പൂക്കൊട്ടയുടെ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് അതായത് താഴെയും മുകളിലും ഈ കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേപ്പർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് അതായത് സ്ട്രെച്ച് ആക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വളയുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്ക ചുരുട്ടിയെടുക്കല്ല ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് പിരിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ പിരിച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് താഴെ മുകളിലും ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് പേപ്പർ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മുടി പിന്നിയിടുന്ന പോലെ പിന്നിയെടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിന്നിയെടുക്കുക അറ്റത്തെന്തെങ്കിലും വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയിടതാ നമ്മുടെ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വളയുന്ന പോലത്തെ സംഭവമാണ് രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം ഇതാ രണ്ട് ഭാഗത്തും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വള്ളിയുടെ ഭാഗത്തും കൊട്ടയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്ട്രൈപ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊട്ടയുടെ പിന്നിൽ പശ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ വള്ളിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കൊട്ട ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫുകളും അതുപോലെ നമ്മളെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ആ ചെറിയ സീഡും വെച്ചിട്ട് ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഭംഗി തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലയും തണ്ടും പൂവും എല്ലാം വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ആർട്ടാണ് സീഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റാണ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേപ്പർ ട്യൂബ്സിനെ നമ്മൾ നാല് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക 
നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സോറി എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം നമ്മുടെ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു സീഡ് ഫ്ലവർ ബാസ്ക്കറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ പുതിയ പുതിയ ക്രാഫ്റ്റുകളുമായിട്ട് എം കെ എൻ ക്രാഫ്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു